वेलकम स्टूडेंट्स इन माई YouTube चैनल समित गुप्ता ड्रग फार्मोलॉजी टूडे वी डिस्कसिंग अबाउट द यूनी ट्रैक यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स वी स्टार्ट लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस आज हम लास्ट यूनिट ऑफ के सिलेबस की स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एंटी मैक्विल थेरेपी एंटी मैक्विल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एंड यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स एजेंट्स यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स एजेंट्स मतलब जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसको हील करने के लिए जो एजेंट्स आते हैं यूज़ किए जाते हैं वो सभी क्या है यूनियन ट्रैक एंटीसेप्टिक कहलाते हैं ठीक यानी लोअर यूनियन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाएंगे डेट आर कॉल्ड जो एजेंट यूज़ कर लेंगे डेट आर कॉल्ड यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स ठीक है तो नाउ वी आर स्टार्ट द यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स आर दो सोरल एडमिनिस्ट्रेड एडमिनिस्ट्रेड एंटी मैक्रोविट एजेंट्स डेट अटेन एंटी मैक्रोव एंटी बैक्टीरियल कंसनट्रेशन ओनली इन द यूरिन विद लिटिल और नो सिस्टमेटिक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट अगर बात करें तो वो एंटी यूरिन एंटीसेप्टिक्स में वो सभी एंटी मैक्रोव एजेंट्स आते हैं जिनकी कंसनट्रेशन हायर कंसनट्रेशन जो एक्टिवली एक्टिव फॉर्म में हायर कंसनट्रेशन यूरिन में हो या फिर यूरिन में होती है और साथ में लिटिल या तो ना के बराबर या थोड़ा बहुत कंसनट्रेशन उसकी सिस्टमिक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट जनरेट करता है मोस्टली जो इफेक्ट होगा वो उसका एंटी बैक्टीरियल कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए मतलब जो डक की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो यूरिन में आ जाती है इन एक्टिव फॉर्म्स और जबकि अगर हम सिस्टमिक की बात करें ब्लड में कहाँ बात करें तो ब्लड में इसकी कंसनट्रेशन या कम होगी या बहुत कम होगी तो वो सभी एजेंट क्या होते हैं एंटी यूरिनरी एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं मुझे ज़रूरी है कि इनका कंसनट्रेशन यूरिन में ज़्यादा हो क्योंकि यूनी ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ उसकी ज़रूरी है कि जो ड्रग हो वो यूरिन के थ्रू वहाँ पर पहुँच पाए ठीक है लाइक मैनी मैनी अदर ड्रग्स दे आर कंसनट्रेट इन द किडनी ट्यूबुल्स एंड आर यूजफुल मेनली इन द लोअर ट्रैक लोअर यूनी ट्रैक इन्फेक्शन और मेनली यू टी आई जैसे बोलते हैं यूनी ट्रैक इन्फेक्शन जो जितने भी जो जितनी भी ड्रग हैं जो कि किडनी में हायर कंसनट्रेशन होता है वो मेनली यूजफुल होती हैं इन लोअर लोअर यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यू टी आई में इसके अलावा बात करें तो हम आपको नाइट्रोफ्यूरोटेन नाइट्रोफ्यूरेटियोन मेथेन अमीन्स आर टू सच एजेंट्स इन फ्रिक्वेंटली यूज नाउ बहुत मोस्ट मोस्टली यूज हो रहे हैं आज का कंपाउंड दोनों ही नाइट्रोफ्यूरोटेन की बात करें और मेथामीन की बात करें बट जब मोस्टली यूज ऐसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स और नेरीडेक्सिक एसिड्स कैन आल्सो भी कंसिडर ऐसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स तो बात करते हैं आज हम डिस्कस करते हैं फार्मोलॉजी ऑफ नाइट्रोफ्यूरान टीन नाइट्रोफ्यूरोटेन इट इज़ ए प्राइमरी एंटी बैक्टीरियो स्टैटिक्स बैक्टीरिया ये वैसे तो प्राइमरी बैक्टीरियो स्टैटिक बैक्टीरियो स्टैटिक बैक्टीरियो साइडल मैं आपको बता दे रहा हूँ टर्मोलॉजी आप आगे भी पढ़ेंगे बैक्टीरियो स्टैटिक मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं एक से दो बनेंगे दो से चार बनेंगे चार से आठ बनेंगे ये जो डिवाइडेशन है उसको जो रोक देते हैं तो उसकी क्वांटिटी को डिवाइडिंग को रोक देते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं वो एजेंट क्या कहलाते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक कहलाते हैं लेकिन जो एजेंट इन बैक्टीरिया को क्ल कर दें डिवाइड तो होगा नहीं मेरे से किल कर दें वो सब क्या कहलाते हैं साइडल कहलाते हैं तो बेसिकली ये है क्या बैक्टीरियो स्टैटिक है बट बट मे बी ये साइडल एट हायर कंसनट्रेशन जब ये हायर कंसनट्रेशन में हो तो हायर कंसनट्रेशन में ये बैक्टीरियो साइडल काम करता है साथ में एसिडिक यूरिन में भी ये बैक्टीरियल साइडल का वर्क करता है बैक्टीरियल साइडल यानी बैक्टीरिया को किल कर देता है इट इज एक्टिवली इनहांस एट लोअर पी और लोअर पी में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है जैसे एसिडिक पी में क्या होगी लोअर पी होगी यदि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी मोड ऑफ एक्शन की बात करें मैकेनिक एक्शन की बात करें कैसे ही कम करता है ससेप्टिबली ससेप्टिबल बैक्टीरिया एंड जेमेटिकली रिड्यूस नाइट्रो प्योरोटियोन्स टू द जनरेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स विच डैमेज द डी एन ए ऑफ द बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है वो एनजेमेटिकली कुछ चीज़ें रिलीज करता है जिसकी वजह से नाइट्रो फ्यूरोटियोन जो कंपाउंड है वो एक रिड्यूस हो जाता है रिडक्शन होता है इस कंपाउंड के अंदर जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिडक्शन होती है उसके रिडक्शन होता है इस कंपाउंड के अंदर और रिडक्शन होने के बाद में ये एक रिएक्टिव जन इंटरमीडिएट जनरेट होती है जनरेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेट होगी उस कंपाउंड से एक नया कंपाउंड बनेगा वो क्या करता है इसके डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज कर देता है बैक्टीरिया डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसका एप्लीकेशन हो जाता है अगर ज़्यादा काउंट में कंसनट्रेशन में होगी तो ये साइडल इफेक्ट देता है तो जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया को ये ससेप्टेबल जो बैक्टीरिया इससे किल हो जाते हैं वो क्या करते हैं एनजाइमेटिकली यानी एक एनजाइम रिलीज करेंगे उस एनजाइम से क्या होगा नाइट्रोफ्यूरोटियोन जो कंपाउंड है वो आपका एक रिड्यूस हो जाता है रिडक्शन होता है इस कंपाउंड के अंदर जिससे एक रिएक्टिव 
रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं और रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करते हैं डीएनए को डैमेज कर देते हैं बैक्टीरिया के और जिससे डीएनए का पहले रेप्लिकेशन रुकेगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर डीएनए को डैमेज करेंगे तो उसकी हर तरह की प्रोटेक्शन जैसे रुक जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सैडल इफेक्ट देगा बैक्टीरिया को किल कर देगा इसके अलावा बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर ससेप्टेबल्स मेजेटी ग्राम आपने पढ़ा भी हुआ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जल्दी किल कर देते हैं बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रजिस्टेंस एक्टिवली इज नाउ रेस्टिकेटेड लार्जली इक्वलाई लेकिन इक्वलाई इसके अंदर इसके अगेंस्ट में रजिस्टेंट डेवलप कर लेता है इसलिए इक्वलाई के लिए इफेक्टिव नहीं है और रजिस्टेंट टू नाइट्रोफियो नाइट्रोफ्यूर नाइट्रोफ्यूरोटेन इट डज नॉट डेवलप ड्यूरिंग द कंटिन्यू थेरेपी अगर हम किसी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एगेंस्ट में अगर हम कंटिन्यू थेरेपी कर रहे हैं तो आसानी से इसके अंदर रजिस्टेंट डेवलप नहीं हो पाता है जैसे कुछ और ट्रक होती है जिसमें रजिस्टेंट डेवलप हो जाता है लॉन्ग टाइम तक तभी भी रजिस्टेंट डेवलप नहीं होगा नो क्रॉस रजिस्टेंट विद एनी दर एनी अदर एंटी मैक्रोबियल एजेंट इज नॉन किसी अदर एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स के साथ में क्रॉस क्रॉस रजिस्टेंस नहीं होता है कि एक क्रॉस रजिस्टेंस पहले बताऊँ कि होता क्या है एक ड्रग एक एंटी मैक्रोबियल ड्रग एक एंटी मैक्रोबियल ड्रग दूसरे एंटी मैक्रोबियल ड्रग की एक्टिविटी को कम कर देती है तो उसमें क्या करते हैं यानी ए एक एंटी मैक्रोबियल ड्रग दूसरे एंटी मैक्रोबियल ड्रग की एक्टिविटी को कम कर दे किसी भी ऑर्गेनिज्म पर बैक्टीरिया वायरस पर तो उसे बोलते क्रॉस रजिस्टेंस लेकिन यहाँ पर क्रॉस रजिस्टेंस कोई भी एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता नो क्रॉस रजिस्टेंस विद एनी अदर एंटी मैक्रोल एंटी एंटी मैक्रोबिल एजेंट्स इज नोन इट एंटोगनाइज द बैक्टीरियल एक्शन ऑफ नैलेक्सीडिन लेकिन ये है कि जो नैलीडेक्सिक एसिड है उसकी जो नैलीडेक्सिक एसिड है उसको ये उसके जो बैक्टीरियल एक्शन है उसको ये एंटोगनाइज कर देता है उसके एक्शन को ये रोक देता है ठीक है यानी कि नैलेक्सीडिक एसिड को हम अगर नाइट्रोफ्यूरोन के साथ में देंगे तो नैलेक्सीडिक एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इट एंटोगनाइज द बैक्टीरियल एक्शन ऑफ नैलीडेक्सिक एसिड्स ठीक है अगर एडीएमए की बात करें तो नाइट्रोफ्यूरोन ओरल रूप से देते हैं मेरिबल में मेटाबलाइज हो जाता है और मोस्टली जो कुछ हाफ मतलब फिफ्टी परसेंट जो डोज होती है वो अनचेंज निकलती है यूरिन के थ्रू क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में होगी और हाफ कंसनट्रेशन जो होती है वो आपकी मेटाबलाइज हो जाती है एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया एपिगेस्टिक पेन डायरिया इज़ द कॉमन सिम्टम्स पेरीफेरल न्यूराइटिस अदर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आर रिपोर्टेड विद लॉन्ग टर्म यूज़ अगर लॉन्ग टर्म तक यूज़ किया जाए तो पेरीफेरल न्यूराइटिस मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स हैं उसमें कुछ इन्फ्लामेशन uh, हो जाता है जिसे पेरीफेरल न्यूराइटिस बोल सकते हैं इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी कुछ डैमेज uh, और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी जनरेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं में और इंट्रक्शन की बात करें इंट्रक्शन देखते हैं क्या होता है इंट्रक्शन का हाँ तो हम बात कर रहे थे एडवर्स इफेक्ट की तो ये तो कॉमन हो गया पेरीफेन न्यूराइटिस और न्यूरोजिकल इफेक्ट जनरेट होते हैं अगर हम लॉन्ग टाइम तक इसको इसको यूज़ करें लॉन्ग टाइम तक हम नाइट्रोफ्यूरोटाइन यूज़ करें तो न्यूराइटिस यानी कि पेरीफेन जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है वो नर्व में इन्फ्लामेशन या नर्व में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है इंट्रक्शन की बात करें तो प्रोबिनासिड जो हम एंटीकाउट गाउट में जो ड्रग यूज़ करते हैं वो इनहेबिट करते हैं ट्यूबल सेग्रेशन एंड रिड्यूस द कंसनट्रेशन अटेन इन द यूरिन प्रोबिनासिड के साथ में अगर हम नाइट्रोफ्यूरोटोन देते हैं तो इसकी सिक्रेशन जो नाइट्रोफ्यूरोटोन है वो यूरिन में कम अमाउंट में सिगरेट होगी जिसके कारण से इफेक्ट क्या होता है कम हो जाता है तो प्रोबिनासिड को नाइट्रोफ्यूरोन के साथ में ना दें तो अगर देंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि प्रोबिनास जो प्रोबिनासिड क्या करेगा इसके नाइट्रोफ्यूरोटोन कंपाउंड को यूरिन में कम अमाउंट में आने देगा जब यूरिन के अंदर कंसनट्रेशन कम हो जाएगी इसकी तो यू टी आई यानी यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया उनको किल करने में किल नहीं करेगा यानी उसमें इफेक्टिव कम हो जाएगा इसके लिए ज़रूरी है मैंने आपको पहले बताया था यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन को हील करने के लिए ज़रूरी है कि वो ड्रग एक्टिव कंसनट्रेशन में यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में हो लेकिन प्रोनामिस्ट क्या कर देता है कि जो इसकी कंसनट्रेशन यूरिन में कम कर देता है ठीक है तो प्रोविनासिड इनेविट द ट्यूबलेस रेशन एंड रिड्यूस द कंसनट्रेशन अटेन इन द यूरिन कम हो जाएगी तो मे इंटरफेयर विद इट्स एंड यूरिनिट एंटीसेप्टिक एक्शंस रिनल एक्सक्रेशन इज रिड्यूस इन ए जो जोटामिक पेशेंट्स जोटामिक मतलब क्या है एजोटामिक पेशेंट सॉरी एजोटामिक पेशेंट मतलब क्या है जो पेशेंट जिनका अंदर बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस मेटाबोलाइट्स होते हैं बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मतलब यूरिया है इस तरह के कंपाउंड होते हैं वो बॉडी में ज़्यादा क्वांटिट
वाइल्ड लाइफ टॉक्सिटीज इंक्रीज उन केसेंट में क्या होता है उनके उस कंडीशन में क्या होता है ये ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में पहुँच जाएगी और यूरिन में कम अमाउंट में पहुँचती है और कभी कभी इसकी टॉक्सिटी भी हो जाती है ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में पहुँच रही है उस कंडीशन में अगर पेशेंट क्या है एजो टेमिक है एजो टेमिक मतलब क्या है इसके नाइट्रोजन कंटेंट जो है नाइट्रोजन मेटाबोलाइट्स हैं उसके ब्लड में ज़्यादा हैं उस कंडीशन में ये इफेक्टिव कंसनट्रेशन में नॉट भी अचीव इन यूरिन में अचीव नहीं कर पाती है और ब्लड में ज़्यादा पहुँच जाती है जिसकी वजह से टॉक्सिटीज की इंक्रीज हो सकती है तो ये इसके इंट्रैक्शन हो गए कंट्राइंडेशन की बात करें इट इज कंट्राइंडेट इन रीनल पेशेंट रीनल फेलियर पेशेंट है जिसका लीवर काम नहीं कर रहा हो सॉरी किडनी काम नहीं कर रही हो तो उसको ना दें एंड आल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड न्यूनिट्स यानी प्रेगनेंसी कंडीशन में न्यूनिट्स मतलब जो वन मंथ के अंदर का जो चाइल्ड है उसको भी ये अवॉइड करते हैं यूज़ की बात करें तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ लोअर यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन यू में यूज़ करते हैं और प्रोफेलैक्सिस ऑफ यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन किसी को लग रहा है कि यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसको भी दे सकते हैं जिससे कि उसको अगेन यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन ना हो और उन वूमेन को जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सिस्ट फॉर्म होगी यानी कि स्टोन जिनके में ज़्यादा फॉर्म होगा तो स्टोन के कारण जो स्टोन जिन वूमेन में ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो उन वूमेनों को चांसेस भी होते हैं यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन होने के और बेसिकली मैं जनरली बात करूँ यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली इन फीमेल में ज़्यादा होता है मेल में कम होता है उसका रीज़न क्या होता है फीमेल में जो यूरनरी पाथ है यूरिथ्रा का पाथ है वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल तो जो पाथ छोटा होने की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरिया जितने भी हैं माइक्रोब्स होते हैं वो आसानी से यूनिट ट्रैक में पहुंच जाते हैं जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो जिस मूवमेंट को सिस्ट की प्रोसेसटाइटिक्स मतलब ये जो आपका स्टोन की वजह से इन्फ्लामेशन या स्टोन की प्रॉब्लम है उसको यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में भी हम यू के प्रोफालसिस के लिए भी नाइट्रोफीडोडोन देते हैं ठीक है अगर वीडियो यहाँ तक ये कम्प्लीट हुआ आपका यूरिन एंटीसेप्टिक्स अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चंस हो जो समझ में नहीं आया हो कोई चीज़ ऐसी हो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम आपके साथ में सल्फोनामाइड के साथ में ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड और तब तक के लिए थैंक यू